Eu estava simplesmente cansado de estar preso entre o gol de 2 e o gol de 3, então eu decidi fazer alguns treinamentos. Fiz muitos treinos de mira no YouTube, a Inlab, vi dicas de streamers, mas eu percebi que o meu problema não era tanto a mira, já que minha taxa de HS é bem boa, 25% é uma taxa bem ok. Então eu vi que o meu problema do meu jogo atualmente é menos mira e sim tomada de decisões. Para resolver isso, eu entrei no site da Playmentor, que é uma plataforma que liga jogadores casuais a jogadores profissionais e cultos do Radiante para treinar e ajudar jogadores a subirem de elo. E bem, em uma semana eu saí do gol de 2 e fui parar no Platina 2 depois de fazer um treinamento com um coach profissional. No caso, eu escolhi o Didio, que é radiante, ex-pro player de PUBG e que costuma jogar de duelista, mas mesmo eu jogando majoritariamente de controlador ou sentinela, mesmo assim ele me deu dicas muito úteis e muito importantes. Mas se você tinha alguma dúvida de como é fazer um treinamento com um profissional, nesse vídeo você vai ver na prática como é esses treinamentos. Nesse vídeo você vai ver todos os meus erros, meus acertos, eu pinando, eu fazendo uma boa ou uma ou outra jogada boa e o mais importante, todas as orientações que o treinador me passou eu vou passar pra vocês. E você vai ver como é que é a análise de um pro player pra um ouro platina e como isso faz toda a diferença. Com o meu bônus usando o código IBRUNOVSKI, você receberá 10% de desconto em qualquer tipo de treinamento. Então dá uma olhada no link da descrição ou do comentário fixado e vai direto pra lá e usa o meu código que você vai brilhar ainda. Só um disclaimer aqui como eu tive que fazer uma live pra ele ver minha partida e eu ainda gravei com o OBS o meu FPS tava bem baixo no dia do treinamento, então além de estar jogando um pouco mal por causa do nervosismo de ter alguém me observando o tempo todo, o meu PC me deixou na mão, e se você vê alguma queda de FPS, é por causa disso, beleza? Então vamos nessa, pra começar eu pedi pro Didi me explicar como funcionava o treinamento ele me disse que iríamos fazer um treino ao vivo, então eu iniciei o jogo enquanto ele observava e me orientava durante a partida eu acabei caindo na Ascent e um cara deu um instapick em controlador me sobrando apenas a função de sentinela e eu tive que jogar de Killjoy que não é meu boneco, eu sou main astra, mas eu tenho pelo menos um pouco de noção de como joga de Killjoy. E a partir de agora eu vou deixar vocês verem como é que é realmente o treinamento, beleza? Esquece, esquece costa, mano. Fica ligado na Sky quando ela começar a atirar, você tenta atirar junto. Beleza. Se ela comer, você come. É, tá complicado, não come não, come não. Tenta varar as, a Spike. Tá, é, o, o, o que foi o principal erro aqui, mano? Foi que a gente não foi pro bomb. Ficou todo mundo fora, Ficou todo mundo, né? é, ficou todo mundo long ali, é bem difícil de defender, mano. Outra coisa, a sua torre, não sei se você percebeu, mas ela não tava, não tava meio que marcando Na costa porque saiu do range ali. É, é melhor você colocar ela, se você for usar a torre pra marcar costa, você coloca ela na direção do orb ali, na, na posição do orb, e aí fica perto de você. Tipo, aqui mais ou menos? É, ela olha o corredor todo aí, onde você tá. Tá, o segredo do round eco, mano, é jogar junto. É, então... Isso aí tá bem tipo, mas vamos, vamos ver, tomara que a gente ganhe. Vai pegar o ar, né? Vai no chão, vai, 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 vai. Último é, jogador é, vivo. Aconteceu. Então, o problema de jogar separado é isso. Morre um cara ali, morre um cara aqui. Entrega a arma e, e aí fica de igual pra igual. Tá limpar o B aqui. Ativando Você o drone. Tem? Queria essa curinha, né, mas... É. Ué, tem cura? Popzinho, é? popzinho. Lá vai Falcão. Peguei. Ativando o drone. Ah, mais uma. Lá vai Falcão. Peguei. Tá bom, tá com um. Vou Ah, também não. Planta a caixa verde, né? Que isso? Peguei. <risos> Eu consegui sair daí. Ah. Meu FPS foi lá embaixo, velho. Vai nada, me pede. <risos> Mano, nesse round, mano, o principal foi que eu não entendi muito bem quando seu time começou a entrar no bomb, você ficou... Acho que você esperou muito ali. Não tem problema você esperar os caras ir primeiro, uh -huh. por você ser uma kill joy, seu você tem que ir na frente mesmo. Mas você tem que entrar pensando assim, o cara vai mirar no meu aliado, ele vai mirar no seu aliado. Sim. Você tem um tempo que você pode atirar no cara sem ele atirar em você, tá ligado? Você tem que abusar mais disso. Até queria abrir aqui, mas... Chama... É, dá tá pra chamar Sky. Cara. O Sol vai pra dronar. Oh, consegue dronar aqui, mano? Deixa eu lá, deixa eu lá, Ó, eu pedi de smoke já, pedi pro Sova Dronar. Fala pro Fênix entrar também. Vamos junto, vamos junto. 
Bem aqui. Tá gerado. É isso. É, agora dá uma esperada, agora dá uma esperada. Não tem que fazer não. Agora vai. Morre, que já é caixa verde, mano. Aqui tem um vinho. O vinho não é... Sem foco, mano. 42 né, FJ. Tem só ult, avisa seu time que você tem ult. Tem ult. Sabe onde ult aí? Não. Lá perto do orb, Nossa. encosta na parede. Encosta. É. Posso estar aqui, guys. Uta, uta. Uta, uta. Não existe fuga! Ele vai querer. Mas a gente vai ter smoke da frente. Né? Destruído. Ah, vai, vai, Mano, rotacione. Oh, oh, só, só corre B pelo meio. Só. Fala pro time, corre B mão. pelo meio. Corre B meio. Só vai, só vai, não tem tempo não, mano. Ótimo, Ótimo. Valeu, valeu, valeu. Mano, apesar de não ter dado certo, foi o, foi o round que o time mais fez sentido, velho. Ah, não, acho que do jeito que eu falei foi estranho. Eu quis dizer só, só juntar no bomb e não ficar ah, alternando. Aham. Uh -huh. Aí, ó, só, é só entrar, mano. Não tem nada, não. Véio. Vai ter uma granadinha daqui que vai acabar de Ó, ó, demora pela porra. Só eu e você agora. Vamos lá, né? Em cima do céu aqui, mano. Tem gerador, geral. Aí, ó. Estada. Lá vai Falcão. Peguei. Lá vai Falcão. Peguei. Experimentei. Resta um inimigo. Vamos pegar. Boa, boa, boa. Lobinho. Meu Deus, foi, não foi? Tá, ah, então eu na varanda. Caramba, céu ainda. Costas, costas. Tá pro lado direito do céu, mano. Você tá muito focada. É, cuidado aí. Último jogador vivo. Valeu. Não se mete comigo! Ali, mano, como o Sova tava mirando bem fundo. Ele tava mirando lá longe, não tinha como alguém vir dali, tá ligado? Então você tava meio que olhando pro lugar... Um morreu. Que não tinha perigo imediato. Não sei uhum. se faz sentido isso. Sim, sim. Era melhor você, você ficar mais ligado em, em trocar tiro com a Sky. Tá, aí como você não joga muito de Killjoy, mano, o principal é você tentar trocar aqui com a torre. Finge que é um aliado, tá ligado? Sim. Vários quadrados, mano. Tenta matar o cara rapidinho, aí você volta e joga nas granadinhas. Acho que é pro A, pro B, mano. Boa. Não queria, não queria trocar agora aqui, velho. Eu ficaria pertinho da parede pra dar botão direito, né? Oh, é. <risos> Porque se eu abre assim, você tá lascado. Se você tá tivesse pertinho passar da passar parede baixo, ali, mano, você dá um botão direito. Baixo. Vou botar no lugar meio... Mas fica ligado que dá bom. Tem que quebrar meu, a drone, cara drone. Claro, tá? 132 no, no homem. Mais um meio. Tava meio. Encontrei. Joga no Sova, hein, mano. Não, não, não. Fica na escada. Fica na escada. Você tem que jogar pelo Sova. É que tinha um grana. Joga Nossa. Nossa. Último jogador. 134. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Último jogador. Oh, oh. Ai. Long. Oh. Quando você for usar qualquer é utilitário, mano, você tem pronta, que tentar tá diminuir o tempo que você fica exposto tá sem legal. arma na mão. Fica atrás da parede, pega a torre, aí você estrifa, põe e volta, tá ligado? Pra sacar a arma de novo. Uhum. Nem tem uma, Beth. Você pode passar, ó. Deixa, deixa. Nossa, mano. no chão, B. Teve um time ali que dava pra você passar, mano. É que você, talvez você não viu no mapa, talvez mocado. Tinha cara subido. Cara. Tinha subido. É que você, tipo assim, não tem a linha de visão, ó. Quando tem uma parte clara, quando seu time tá olhando pra alguma coisa, tem uma parte que fica clara, ó. Aham. Uh -huh. Ali, tá vendo que você tá vendo dentro da garagem? Tá claro? Sim. Sim. O Fênix tava olhando e não tava claro, porque tinha uma smoke. Tem B, tá? Passou B. Foi essa, mano. Granada expansiva. Ninguém é com tudo, ninguém é com tudo. Nossa. É, uma, uma pena que você não jogou com, com os bonecos que você joga, né? Então não vai dar pra você tirar tanta coisa assim. 
de valor, mas enfim. Acho que no, o principal mesmo, no ataque, mano, tem que ter um plano, velho. Isso vai servir pra qualquer boneco que você for jogar. Nesse elo, o pessoal não sabe muito o que fazer. Se você souber, assim, eu te expliquei mais ou menos o básico, é... Começa por isso. Começa todo mundo, os cinco jogando no mesmo lugar. Bonitinho, drone, smoke, o duelista vai na frente, todo mundo segue. Se não tiver dando certo, aí você começa a fazer outras coisas. Tenta, tenta splitar, tenta jogar separado, mas, mas tenta fazer o padrão primeiro, porque normalmente dá certo. Os caras não sabem defender. Tá, outra coisa que vai servir, mano, é pra qualquer boneco que você for jogar, contra a eco, velho. Faz o time jogar junto. Muito mais fácil ganhar. É, tá, mas acho que o mais importante mesmo, primeiro, plano atacando e segundo, sempre troca tiro quando tiver alguém perto de você, mano, trocando tiro. Teve hora que eu vi o pessoal entrando. Depois que eu falei, você deu uma arrumada, na verdade. Uhum. Só que eu vi antes, você não tava muito ligado nisso. Os caras tava entrando no bomba e tava demorando um pouco. Tinha gente trocando tiro perto de você, você não tava abrindo. Só teve umas coisas que eu não, eu não falei. Tá, é, faltou abusar um pouquinho mais da Classic ali, pelo menos nesse, nesse último pistol. Tá, é a, é a Classic, mano. Se você conseguir chegar num range assim, que o cara vai abrir perto de você, ó, o tiro, o tiro é bem preciso. É quase uma 12. E outra, você tá perto da quina aqui, certo? Do cover. Sim. O que, que você faz? É, demora um tempo pra você dar outro tiro, né, ó. Ó. E se o cara vir roxando em você, é melhor ainda, tá ligado? Se o cara vir querer peitar você. O problema é que, que o cara abriu de ghost aqui assim, ó. Porque ele tá de ghost, inclusive. Se ele tivesse de classic, talvez ele até ia assim e mais, mais perto. perto pra dar uma... Mas por ele tá de ghost, ele já foi isso. Não sei se é o que tá na cabeça dele. O problema é que você ajudou ele ficando aqui. Com pouca vida ainda. Sim. Aqui, acho que você tinha duas opções que eram as melhores, mano. Ou você fica numa posição pra você dar um tiro e vazar. Ou você fica aqui pra usar o botão direito, tá ligado? Por ter pouca Sim. vida, você tem que jogar um pouquinho mais perto de cover, assim. Não dá pra ficar abrindo muita mira, ficar jogando no meio do mapa. Tá, foi uma hora que apareceu um monte de gente na sua tela aqui. Eu não entendi por que, que você agachou. Acho que foi, foi mais desespero aqui, né? <risos> Pior que foi. Tinha muita é. gente na minha tela, eu só tentei... É só que o ideal quando sua mira tá num lugar e você quer mirar em outro... Tô tirando esse cara aqui. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. O passinho. Uhum. Porque você vai ter um tempinho aqui pra, pra resetar a arma e também pra mirar ali. Então, em vez de mirar parado. É, é só isso. É, uhum. é, parece simples, mas se você conseguir sempre fazer isso, você vai ficar vivo muito mais. Tá, você já viu aquele gráfico ali na direita em cima? Esse lá. Da... amarelo. Aham, uhum, tô vendo. Mas você sabe, você já viu ele? Sabe como funciona? Não, não sei nem o que, que é isso. É do jogo? Tá, é do jogo. Quando você atira parado, ó, eu tô parando antes de atirar. Ele mostra a barra amarela. Se você atira andando ao mesmo tempo, ele mostra a barra azul. Seu tiro vai pra tudo quanto é canto. Uhum. É bom pra treinar isso aqui. Se quiser ativar aqui, ó. Vídeo, estatística é a última opção. Foca somente gráfico. Beleza. Tá, e agora? Qual o treino? Tá. Aí o treino, treino de movimentação aqui com, com burst também. Você só vai matar um bot e andar pro lado e ficar repetindo isso. Com os bots paradinhos mesmo. É. Só pra treinar esse negócio de enquanto você mira, você tá andando, tá ligado? Uhum. Você não ficar assim no jogo, ó. Tá ligado? Sim. Se você fizer isso aqui, quebra muito a mira dos caras, principalmente nesse elo. E é isso, você faz isso aqui dois, três minutinhos de aquecimento. Se quiser treinar mais tempo, fica à vontade, mas dois, três minutos pra aquecer antes do jogo tá de boa. E o outro, como você não treina a mira, acho que dá pra você fazer esse aqui. Você vai devagarinho na cabeça dos bots, sobe na bancada, né, pra ficar mais vertical. E vai devagarinho, a ideia é não passar a mira e não parar antes. Você vai com um flick só, não precisa ser rápido. Pode ser assim. E você vai treinando sua precisão assim, você vai construindo a precisão. Com o tempo que você vai ficando melhor, você pode ir fazendo mais rápido, certo? Mas se tiver passando muito a mira ou parando muito antes, diminui a velocidade. Vai fazendo, focando mais na precisão mesmo. Velocidade depois a gente treina. Certo? Dois, três minutos também esse aqui. Nada demais. Mas ajuda. Beleza? Então é isso. É... E é isso, mano. Fechou. Brigadão, Didi. Cara... Da hora. Gostei do, da experiência. Muito legal, velho. Acho bom, que mano. o treino também vai ser bem interessante. Eu não treino nada, tá ligado? Então, com certeza, isso vai ajudar a minha mira. <risos>